圈向来不乏美貌出众的女明星，而这些公认的女神里，也有不少是学生时代的校花，在正式踏入娱乐圈前，就已经拥有了一大批颜值粉。今天就一起来看看那些明星里的校花人物吧。带着作品回归荧幕的高圆圆，无疑是近期的一大焦点，不少观众都对女神的付出充满了期待。发布会现场，四十二岁的高圆圆依旧少女感十足，而这也让许多网友想起了她学生时代的样子。那时的她是公认的校花，拥有绝美颜值。在一次买书的路上，还被广告公司的工作人员邀请去拍冰淇淋广告。她的班主任也曾透露，至少有十多个男生在同时追她。虽然高圆圆不是科班出身，但她还是凭借出众的外形和温柔的气质，获得了许多导演的青睐。十八岁时，高圆圆出演了电影《爱情麻辣烫》，就此开启了演艺生涯。而后，一部《倚天屠龙记》让她人气高涨，由她饰演的周芷若一角也成为了不朽的经典。她和丈夫赵又廷也是因为电影搜索结缘。虽然这段名气悬殊的姐弟恋并不被看好，但两人还是用甜蜜的爱情给出了最好的回答。如今，两人也迎来了新的家庭成员，有了一个可爱的宝贝女儿，而高圆圆的事业也正在逐渐回温。有不少作品即将上映，可以说是妥妥的家庭事业双丰收了。另一位公认的女神则是刘亦菲。二零零二年考入北京电影学院的她，凭借顶级美貌成为了当之无愧的校花。同年，因出演电视剧《金粉世家》，刘亦菲正式踏入演艺圈。而后，她又在武侠剧《天龙八部》中崭露头角，直到《仙剑奇侠传》问世，饰演赵灵儿一角的刘亦菲。终于稳固了自己的人气基础，紧接着一部《神雕侠侣》又将她推向了新的高度。由她演绎的小龙女，容颜轻视，还颇有几分不食人间烟火的高冷感，令无数观众魂牵梦萦。此后，她又转战大荧幕，出演了《功夫之王》《倩女幽魂》等作品，得到了不少奖项，也让她获得了“四小花旦”的头衔。如今，刘亦菲依旧是娱乐圈里的焦点人物，不论是美貌还是作品。都能在第一时间引起大众的关注，而代表颜值的神仙姐姐一称，也已经成为了她的专属标签。另一所顶级艺术学府——中央戏剧学院，则是有校花唐嫣。被称为美唐的她，不仅有着高挑的身材和美艳的外貌，还有乐器专长来为自己的魅力加分。早在2004年，唐嫣就被导演张艺谋选为奥运宝贝，参演了雅典奥运会闭幕式，而后。《仙剑奇侠传三》让他进入了大众的视野，超高收视的下家三千金也为他积攒了不少人气。凭借源源不断的作品以及绝佳的时尚表现力，唐嫣成功跻身一线艺人行列，成为了各大领域的宠儿。二零一八年，唐嫣与罗晋官宣结婚。如今，多了一层母亲身份的唐嫣，生活幸福美满，事业方面也保持着一定的曝光度，是不少网友羡慕的对象。作为名校武汉大学的校花，黄灿灿的热度一直不小。当年，她正是凭借一组校园里的樱花照而出名，齐腰长发和利落的白衬衫，充分展现了她的清新自然质感。而她也一举成为樱花女神，并且登上了国民综艺《天天向上》的舞台，就此踏入娱乐圈。在各大综艺中的频繁亮相，使得黄灿灿的人气急剧上升，一度成为炙手可热的新星。借着这个势头。黄灿灿又把目光放到了演戏上。本以为黄灿灿的演艺之路能就此顺风顺水的展开，却不料她的颜值突然崩了。不少网友质疑她整了容，而僵硬的面部还导致其在表演时无法做大表情，显得毫无演技。深陷争议的黄灿灿也因此丢失了口碑，事业一落千丈，再也没有当过主演，还流失了许多粉丝。如今的她，凭借《长相思》中的恶毒女配。演技获得认可，重新获得观众的喜爱，希望他能保持初心，给观众带来更多优质的作品。另一位武大校花吴倩，如今也并非一帆风顺。大学时期，吴倩因担任小说《雀斑》的书模而受到关注，后来她出演了《何以笙箫默》中的小莫生一角，用灵动的演技和标志性的笑容俘获了不少观众的心。随着作品的不断积累，吴倩也开始当起了女主角。合作了一堆大热演员，有小说改编的青春剧《我只喜欢你》，不仅让她收获了热度，还让她遇到了现在的丈夫张宇健。虽然两人此前一直没有正式官宣恋情，但网友们似乎早已默认了他们的恋人身份。于是有人表示，吴倩太没有事业心了。
且不说出道多年，演技一直没有进步，竟然还在最火的时候跑去结婚生子。虽然两人终于在此前发文承认关系，但这份迟来的大方公开，还是没能消除大家的不满。甚至有许多人认为，再度付出的吴倩已经没了当年的灵气，颜值也垮了不少。不过今年的吴倩逆袭反转，和张彬彬主演的《三分野》火爆全网，两人的 CP 感爆棚，让她再度被观众认可。南航校花陈都灵也是饱受演技争议的存在，因电影《处女座左耳》而被大众熟知的她，凭借温婉秀气的形象，成为了大家公认的清纯女神。不过，观众似乎并不对她的演技买账。相比起这部电影里的其他演员，女主角陈都灵始终不温不火。即便主演了《七月与安生》，观众们也只注意到了她的美貌，而且因为外形条件，陈都灵的戏路也有所局限。经常只能选择一些校园题材的剧本，再加上陈都灵的性格十分低调，所以在各大火爆的综艺里也总是放不开自己，最后只留下满屏的尴尬。不过，二零一九年的红毯港风造型让大众重新认识到了陈都灵的美，原来她并不只有学生气的一面，也有风情万种的成熟魅力。近两年的陈都灵因在各大影视剧中客串白月光一角重新出圈。演技和资源也越来越好，如今是青州已过万重山，古力娜扎则是在进入校园前就已经名声赫赫。二零一一年报考北京电影学院时，拥有深邃五官和异域美感的古力娜扎被网友称为北影最美考生。随后，她顺利入学，成为了当之无愧的校花。在读期间，古力娜扎出演了《轩辕剑之天之痕》，由此正式进入演艺圈，和顶级流量鹿晗共同主演的《择天记》。也成为了电视剧收视冠军。虽然关于他的个人争议一直不断，从恋情到人品，再到演技，古力那扎总有被挑刺的点，但她的美貌向来是毋庸置疑的。自带冷艳脱俗气质的她，始终稳稳占据着娱乐圈颜值排行榜的高位。每逢各大晚会盛典，她总是艳压众人的存在。如今，古力那扎除了在红毯上有点水花外，影视剧基本搁置了，再也没有爆剧出现。真是可惜了这张脸。同样来自新疆的迪丽热巴，也是校园里的美丽传说。毕业于上海戏剧学院的她，因在《克拉恋人》中出演高文一角而备受关注。大大咧咧的角色设定，不仅让迪丽热巴被称为天赋型演员，也让大家感受到了她的反转魅力。而后，一直在大热电视剧里担当配角的她，积累了不少知名度，最终凭借主演作品《漂亮的李慧珍》。拿下了金鹰女神的称号。此后，迪丽热巴的人气一路高涨，和杨洋搭档主演的《你是我的荣耀》也是口碑收视双开花。现在的迪丽热巴不仅是名副其实的红毯杀手，还是广受认可的实力派小花。北京舞蹈学院出身的刘诗诗也是公认的校花代表，气质出众的她，在《仙剑奇侠传三》里让人不由得眼前一亮。宫廷剧《步步惊心》更是让她大红大紫。成为了当年最受瞩目的一线花旦，她也因此获封白玉兰奖的最具人气女演员。也正是因为这部剧，刘诗诗与丈夫吴奇隆甜蜜生情，并且在二零一九年迎来了可爱的新生命。幸福的家庭生活令大众羡慕不已。为人低调的她，有一种与生俱来的疏离感，在一众艳丽的女明星中，或许算不上显眼，但却优雅耐看，自带气质结界。随着一系列作品的播出。刘诗诗的话题度始终高居不下，不过也有粉丝表示，现在的她太过佛系，甚至这么多年来演技一直原地踏步，导致接连上映的几部作品都口碑不佳。如今失去了灵气和野心的刘诗诗，似乎已经陷入了演艺困境，以某女郎身份一举成名的景甜，其实早在刚进北京电影学院时就斩获了中国第一美女校花的头衔。读书期间，景甜的资源接连不断。甚至在大一时就已经能和多位一线实力派演员合作，彼时的他深陷金主疑云，不少人猜测他的事业和恋爱对象有所关联，但充足的资源却并没能把景甜捧红。有他参演的一系列高投入剧作，都遭遇了票房滑铁卢。从公布恋情，再到官宣单身，他的资源也开始明显减少。于是景甜直接转型，走起了接地气的亲和路线。令人意外的是。这样放下包袱的他，反而收获了大众的好感。和任嘉伦搭档主演的《大唐荣耀》，也让他获赞演技在线。如今
，景甜凭借司藤再度出圈，俨然成为了实力与人气兼备的新兴女王。如此看来，明星里的校花并不在少数，可这些女神们的现状却是截然不同。有些人拥有了璀璨的星途和完满的生活，而有些人却逐渐淡出了大众的视线。可见，美貌虽然能给人生提供多一条路径，但方向和终点还是取决于个人的选择。好了，本期内容就到这里喽。如果你有什么想说的，欢迎评论区留言。喜欢就订阅点赞我吧，下期见。